Hello everyone. In today's lecture, I will discuss about the eccentric axial loading cases. Means how to design a component when the component is acted by eccentric loading condition. Till now we have discussed about the uh, till now we have discussed uh, about the component in which the load is passed to the centroid of the cross section. But uh, it is not always the case. Means. आपका जो लोड होगा वो ऑलवेज थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन से पास करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है देयर आर सेपरेट मैकेनिकल कंपोनेंट इन व्हिच द लोड डज नॉट पास थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन बट इट विल पास समवेयर अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन और इट विल एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज आवर बीम और सपोज दिस इज आवर कंपोनेंट एंड दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस Suppose if the load passed through this centroidal axis, अगर load हमारा इस centroidal axis से pass करेगा, तो it will produce throughout the cross section same compressive load. Okay, total cross section में ये uniformly uniform manner में compressive load को produce करेगा. But अगर load इसके cross section centroidal axis से नहीं pass कर रहा है, तब उस case को हम कैसे solve करेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी केस देखा उसमें जो लोड पास कर रहा था थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस मींस इन एवरी मैकेनिकल कंपोनेंट इट इज नॉट पॉसिबल द लोड शुड पास थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन देयर आर सेवरल एग्जांपल्स वेयर द लोड डज नॉट पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन प्रैक्टिकल केसेस इन जनरल केसेस सो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी विल सी In today's session, and that is known as the eccentric loading case. Okay, means uh, uh, here the here it is written as there are certain mechanical components subjected to an external force, tensile or compressive, which do not pass through the centroid of the cross section. मतलब वो cross section के centroid से नहीं pass कर रहा है. तो उस case में हम उसका design कैसे करते हैं? उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे. For example, let's see this figure. Okay, just come and see this figure. Here, uh, suppose we have a beam-like structure, and the load does not pass through the centroid of the cross section. This is the centroidal axis. ये इस ये जो आपके पास figure है या जो beam है, उसका centroidal axis this line है, ठीक है? ये आपके पास centroidal axis line है. लेकिन हमारा जो load P act कर रहा है, वो इसके centroidal axis से नहीं pass कर रहा है, बल्कि ये pass कर रहा है. At some distance e from the centroidal axis, then this distance is known as the eccentricity. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारे लिए हो जाएगा eccentricity. मतलब load centroidal axis से जितने distance पैक करता है, उस distance को हम लोग बोलते हैं क्या? कि ये हमारे लिए eccentricity है. अब हमें क्या करना है? इस load का effect को हम देखेंगे कि ये load इस beam के cross section पर क्या असर डालता है? उस चीज को हम लोग एग्जामिन करेंगे ओके दिस वन इज द क्रॉस सेक्शन इसके क्रॉस सेक्शन को यहां पर हम लोगों ने इस फिगर में दिखाया गया है अच्छा फ्रॉम द मैकेनिक्स का जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं हम इस लोड को इसके सेंट्रोइड पर ट्रांसफर कर सकते हैं वी विल ट्राई टू ट्रांसफर दिस लोड इनटू द सेंट्रोइडल एक्सिस ओके तो ये पी को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एक पी डाउनवर्ड की ओर और एक पी अपवर्ड की ओर ठीक है इन जनरल मैकेनिक्स बोलता है क्या कि अगर आपके पास कोई भी फोर्स है जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस से नहीं पास कर रहा है अगर इस फोर्स का जो इफेक्ट होता है उसका वो जो इफेक्ट होता है इट विल प्रोड्यूस वन डायरेक्ट लोड एज वेल एज वन बेंडिंग मोमेंट एंड दैट बेंडिंग मोमेंट विल प्रोड्यूस द बेंडिंग स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन क्लियर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी सेंट्रिक लोड है तो अगर हम उसको सेंट्रोइड को उसका इफेक्ट देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास दिस लोड दिस लोड नॉट ओनली प्रोड्यूसेस द डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन द कंपोनेंट ऑन द क्रॉस सेक्शन एज ऑन द क्रॉस सेक्शन बट इट आल्सो प्रोड्यूसेस वन बेंडिंग मोमेंट हुज मैग्नीट्यूड इज पी क्रॉस ई जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारे पास कितना आएगा पी क्रॉस ई का मैग्नीट्यूड का बेंडिंग मोमेंट आएगा and this bending moment will produce the bending stress in the cross section of the element matlab agar eccentric load hai to ye hamare paas direct stress bhi dega aur 
बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा तो हमने क्या किया बस एक टू मेक इट इजी फॉर यू हमने इस लोड को यहाँ पर ट्रांसफर करने की कोशिश की ट्रांसफर करने की कोशिश की मतलब इस पी को हम यहाँ पर पी लिख सकते हैं यहाँ पर एक पी है और एक अपर डायरेक्शन में ठीक है दोनों साइड में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर कितना हो गया जीरो अब ये फोर्स पी रह गया एंड दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल मेक ए कपल हुज मैग्नीट्यूड इज पी क्रॉस ई हम लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है पी क्रॉस ई इतना का बेंडिंग मोमेंट इस पर एक्ट करेगा इसी चीज को इसी चीज को यहां पर इन लोगों ने शो किया है कि इसका जो इफेक्ट है दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस वन वन पी फोर्स जैसा कि ये फोर्स था ठीक है टेंसाइल नेचर में उसको यहां पर शो किया गया है एंड अनदर थिंग पी क्रॉस ई जो बेंडिंग मोमेंट यहां पर एक्ट करेगा उसके डायरेक्शन को शो किया गया है दिस वन इज द पी क्रॉस ई ओके मीन्स ये जो इसेंट्रिक लोड है इट इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ दिस एंड दिस और अगर हम इसको एक सिंगल फिगर में शो करने की कोशिश करेंगे इट विल लाइक दिस मीन्स दिस को अगर हम लोग मानते हैं क्या कि हमारे पास फिगर वन है मतलब एक बीम है जिस पर कि इसेंट्रिक लोड लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है पी और इसेंट्रिसिटी ई है तो इस इट इज इक्विवेलेंट मतलब इस पर जो इस इसेंट्रिक लोड का इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे पास क्या आएगा वो आएगा दिस फोर्स P as well as this P cross E का bending moment इस हमारे component में act करेगा okay clear means अगर हमारे पास eccentric load है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये load सिर्फ direct stress नहीं produce करेगा but it will also produces the bending moment in the uh, on the centroidal axis or on the uh, cross section of the element cross section element पर हमारे पास डायरेक्ट uh, स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करेगा और बेंडिंग मोमेंट को भी प्रोड्यूस करेगा आप ओके okay, अब इसको अगर हम दिखाना चाहते हैं कि क्रॉस सेक्शन में इसका क्या इफेक्ट होगा तो हम इसको शो कर सकते हैं कैसे शो करेंगे दिस वन इज दिस फोर्स इज टेंसाइल नेचर ये हमारे पास टेंसाइल है तो ये जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा ये थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म होगा जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना होगा सिंपल फोर्स अपॉन एरिया कितना ही होता है बी बाई ए अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोग ए मानते हैं तो ये जो डायरेक्ट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास पी क्रॉस ए आएगा और ये जो बेंडिंग हो रहा है इसके कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा तो हमें पता है डी एम बाई आई इजल टू सिग्मा बी बाई वाई ठीक है ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं एम बाई आई इजल टू सिग्मा बी बाई वाई तो यहां से अगर हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ जाएगा एम इन टू M का मैग्नीट्यूड कितना होगा M इज नथिंग बट इट्स मैग्नीट्यूड इज P क्रॉस E मीन्स P क्रॉस E क्रॉस Y डिवाइडेड बाय I दिस वन इज द बेंडिंग स्ट्रेस और ये जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा ये हमारे पास ऑन सम पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन इट विल बी टेंसाइल एंड सम लेयर में ये हमारे पास क्या आ जाएगा कंप्रेसिव नेचर का आएगा तो ये यहां पर शो किया गया है ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है यहां मतलब जो बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है इन दिस साइड इट विल प्रोड्यूस टेंसाइल एंड क्रॉस सेक्शन के इस साइड में ये हमारे पास कंप्रेसिव प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है मतलब अगर हम देखना चाहते हैं कि नेट इफेक्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है तो वो हमारे पास आ रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस जिसका कि मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है पी बाई ए डायरेक्ट स्ट्रेस उस मैग्नीट्यूड इज पी बाई ए एंड दिस वन इज द बेंडिंग स्ट्रेस जिसका मैग्नीट्यूड आएगा एम इन टू और एम कितना है हमारे लिए P cross E यहाँ पर M कितना है This one is the M bending moment जिसका magnitude है P cross E तो ये आ गया direct stress ये आ गया हमारे पास M into y by I और net stress अगर हम देखना चाहते हैं उस cross section के किसी भी point पर तो वो हम calculate कर सकते हैं by using summation simple superposition हम लोग use कर रहे हैं nothing else simply superposition का हम लोग use कर रहे हैं to join two stresses को ठीक है अब देखिए क्या ये इस फिगर का क्या मीनिंग है इस फिगर का मीनिंग है कि इट विल प्रोड्यूस डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इसलिए जितने भी लाइंस को इसने शो किया है सबको इन्होंने सेम साइज का शो किया है लेकिन ये है कि क्रॉस सेक्शन में सम पार्ट में ये हमारे पास जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो टेंसाइल और सम पार्ट में कंप्रेसिव करता है करने की कोशिश करता मतलब क्रॉस सेक्शन में सम पार्ट टेंसाइल एंड कंप्रेसिव करने की कोशिश किया ठीक है तो हम क्या करेंगे इन दोनों का सुपर पोजिशन लेंगे सुपर पोजिशन कैसे लेंगे वो देखिए 
दिस फोर्स और यहाँ के पार्ट को हम लोग अगर एड करने की कोशिश करेंगे तो ये भी टेंसाइल है ये भी टेंसाइल है मीन्स ये दोनों एड होगा तो इसका मैग्नीट्यूड को क्या करेगा बढ़ाएगा सिंपल अगर आप पांच और पांच को एड कर रहे हैं तो इट विल बी टेन टेन होगा मतलब ये इस चीज को मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा दूसरा ये टेंसाइल नेचर है ये कंप्रेसिव नेचर है मतलब पांच में से तीन गया सपोज को इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जो है तो अगर तीन है तो ये इसमें से माइनस होगा इसके मैग्नीट्यूड को कम करेगा सिंपल बट जो मैग्नीट्यूड होता है बेंडिंग स्ट्रेस का टेंसाइल ऑफ नेचर जो होता है वो होता है टेंसाइल और कंप्रेसिव बट मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है लेयर में मीन्स पी बार पी इन टू ई मल्टीप्लाइड बाई वाई बाई आई का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा अब क्या करना है इनको और इसको अगर हम ऐड करते हैं सुपर पोजिशन का यूज करके तो हमारे पास दिस वाइज द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एलिमेंट यही रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ द एलिमेंट में यानी मतलब ये हुआ कि अगर ये लोड डायरेक्टली अगर इसके सेंटवाइट से पास करता तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता वो सिंपली यही होता ठीक है पी बाई ए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन आता पी बाई ए और उसका जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम शो करना चाहते हैं तो हमारे पास दिस वाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस लेकिन ये लोड जो है वो हमारे पास इसके क्रॉस सेक्शन से नहीं पास कर रहा है सेंटवाइट से नहीं पास कर रहा है तो अगर हम इसके इफेक्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा P प्लस वन बेंडिंग स्ट्रेस इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आएगा प्लस माइनस साइन यूज किया गया है तो सम पार्ट एंसाइन एंड सम पार्ट इज कंप्रेसिव इसके कारण इन लोगों ने क्या किया है ई प्लस माइनस साइन का यूज किया है क्लियर कोई डाउट ओके देन नेक्स्ट टूरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स द इसेंट्रिक फोर्स पी कैन बी रिप्लेस हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाई ए पैरल फोर्स पी जो कि प्रोड्यूस करेगा डायरेक्ट स्ट्रेस थ्रू द सेंट्रॉइडल एक्सेस एलोंग विथ लॉन्ग विथ मतलब इसके साथ हमको क्या डालना है एक कपल को डालना है जिसका मैग्नीट्यूड होगा पी क्रॉस ई वेयर इज द सेंट्रिसिटी ऑफ द लोड का जो इसेंट्रिसिटी है वो हमारे पास ई e है ओके okay, जो फोर्स पी होगा ये हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टेंसाइल स्ट्रेस देगा इस केस में ठीक है अगर लोड का डायरेक्शन रिवर्स होगा तो इट विल प्रोड्यूस द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्रेसिव स्ट्रेस ठीक है लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही होगा पी बाई ए जो मैग्नीट्यूड हम लोग यूज करते हैं वो सिंपली फोर्स बाई ए दिया लेकिन जो कपल होगा वो क्या प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा बेंडिंग स्ट्रेस इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा पीई वाई अपॉन आई सिंपली एम इन टू वाई बाई आई और एम यहाँ पर कितना है बेंडिंग मोमेंट कितना है पी इन टू ई अब अगर हम रिजल्टेंट स्ट्रेस जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया कि रिजल्टेंट स्ट्रेस एट द क्रॉस सेक्शन आर ऑप्टेंड बाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ स्ट्रेस सिंपली हम उसका सुपर पोजिशन कर रहे हैं और अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो डायग्राम आएगा वो हमारे पास इतना आएगा ठीक है मतलब सिंपल आपको यही समझना है कि अगर हमारे पास किसी भी कंपोनेंट पर इसेंट्रिक लोड एक्ट कर रहा है तो वो लोड प्रोड्यूस करेगा डायरेक्ट स्ट्रेस उस मैग्नीट्यूड इज पी बाई ए एंड वन बेंडिंग स्ट्रेस जिसका मैग्नीट्यूड होगा पी इन टू वाई बाई आई और अगर हम रिजल्टेंट नेट इफेक्ट देखना कोशिश करना चाहते हैं कि उस लोड का क्या आएगा तो हमको सुपर पोजिशन ऑफ स्ट्रेस यूटिलाईज करना पड़ेगा क्लियर है ओके लेट सॉल्व वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट विच जस्ट आई हैव डिस्क्राइब टू यू ओके लेट सॉल्व वन प्रॉब्लम This is our problem. इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ठीक है जस्ट जो भी थ्योरी मैंने पढ़ाया सेम थ्योरीज को मैं अप्लाई करूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है बेसिकली थ्योरीज जो आपको पढ़ाया जाता है उसका मीनिंग ही यही है कि आप उसको प्रॉब्लम में अप्लाई करें ठीक है तो लेट सी हाउ टू सॉल्व वन प्रॉब्लम और एनी प्रॉब्लम इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन then you can solve each and every problem related to 
eccentric loading okay so let's solve one problem sir given uh, here the question is a hollow circular column carries a projecting bracket which supports a load of 25 km as shown in this figure theek hai is figure mein show kiya gaya hai ki ek hamare paas hollow column hai theek hai ek circular hollow column hai jo carry kar raha hai ek projecting bracket jo support karta hai a load of 25 km ठीक है ये हमारे पास एक हॉलो कॉलम को दिखाया गया है जो कि यहां से 500 सौ mm के डिस्टेंस पर 25 किलोमीटर लोड को कैरी कर रहा है ठीक है दिस वन इज आवर प्रोजेक्टिंग बैकेट ओके उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है वो बताया जा रहा है क्या कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द एक्सिस ऑफ द कॉलम एंड द लोड इज फाइव ठीक है यहाँ पे देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फाइव हंड्रेड है ठीक है उसके बाद इसके इनर डायमीटर आउटर डायमीटर में एक रिलेशनशिप दिया गया है क्या दिया गया है The inner diameter of the column is 0.8 times of the outer diameter. कहने का मतलब क्या हुआ कि जो d inner है वो हमारे लिए कितना है 0.8 of d outer. ठीक है एक रिलेशन से हमको प्रोवाइड कर दिया गया ताकि आप किसी एक चीज को कैलकुलेट करके उसका पूरे डायमेंशन को आप निकाल सकते हैं ठीक है उसके बाद बोल रहा है क्या कॉलम जो है इज मेड ऑफ स्टील एफ ई टू हंड्रेड फॉर विच एस वाई टी फील्ड स्ट्रेंथ इन टेंसाइल में दिया गया है वो दिया गया है 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज फोर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ कंसिडर किया गया है फोर द कॉलम इज टू बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिम टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेशन इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ वेल्यूर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कॉलम को हम डिजाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेशन इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ वेल्यूर मतलब हम जो डिजाइन करेंगे उसमें कंप्रेशन को नहीं इंक्लूड करना है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कंपोनेंट में कितना आएगा उस चीज को देखना है ठीक है तो डिटरमाइन करना है डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम ठीक है क्रॉस सेक्शन के कॉलम का डायमेंशन को हमको कैलकुलेट करना है मीन सिंपली हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इसका आउटर डायमीटर कितना होगा इसका इनर डायमीटर कितना होगा इसी दोनों चीज को कैलकुलेट करना है ठीक है और इन दोनों में रिलेशन सिर्फ हमें इजिली प्रोवाइडेड है कि जो आउटर डायमीटर है इनर uh, डायमीटर है वो पॉइंट एट टाइम्स ऑफ द आउटर डायमीटर है और एक चीज और इस क्वेश्चन में जो अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है वो बोल रहा है क्या कि कॉलम को हम डिजाइन जो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ इस लाइन का मीनिंग ये है कि हमारे पास इसेंट्रिक लोड है इसेंट्रिक लोड है तो अगर हम इसका इफेक्ट देखेंगे तो इट विल प्रोड्यूस वॉट डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा तो मतलब जो नेट स्ट्रेस होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा जो भी स्ट्रेस प्लस माइनस ऑफ पी इन टू वाई बाई आई जैसा कि अभी आपने देखा इसमें जो मैक्सिमम टेंसाइल वैल्यू आएगा जब सुपर पोजिशन कर रहे थे तो एक साइड टेंसाइल आ रहा था एक साइड कंप्रेसिव आ रहा था तो जो टेंसाइल होगा हमको उसी को कंसिडर करना है अपने डिजाइन के लिए मतलब हमारा जो फेलियर क्राइटेरिया है वो है टेंसाइल स्ट्रेस नॉट द कंप्रेसिव स्ट्रेस क्लियर ओके लेट सॉल्व दिस प्रॉब्लम ठीक है अकॉर्डिंग टू यही हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक हॉलो साफ प्रोवाइड किया गया है जिसका इनर डायमीटर है आउटर डायमीटर है दिस वन इज द प्रोजेक्टिंग ब्रैकेट एक सेंट्रिक लोड जिसका मैग्नीट्यूड 25 किलोमीटर है वो एक्ट कर रहा है एज अ डिस्टेंस ऑफ 500 हंड्रेड एम एम फ्रॉम दिस सेंट्रोडल एक्सेस तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज को हमें देखना है दिस वन इज आउटर डायमीटर दिस वन इज द इनर डायमीटर ऑफ द ठीक है इसी चीज के अपने व्यू को दिखाया गया है कि आउटर डायमीटर इनर डायमीटर है और ये हमारे पास हॉलो कॉलम है ठीक है वी कैन इजली सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे इस फोर्स का नेट इफेक्ट देखने की कोशिश करेंगे नेट इफेक्ट जो भी आएगा उसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स कितना आएगा और उस मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स को किसके बराबर इक्वेट करेंगे ये इसका मटेरियल का स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड है कॉलम जिस मटेरियल से बना है उसका हिल्ड पॉइंट पर हिल्ड स्ट्रेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है टू न्यूटन पर एम एम इनफैक्ट ड्रॉप सेफ्टी भी हमें प्रोवाइडेड है तो इसका यूज करके इक्वेट करके हम इसके डायमेंशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे क्लियर ओके लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओके सेम थिंग्स गिवन है हमारे पास लोड की वैल्यू दी हुई है 25 किलो न्यूटन सेंट्रिसिटी प्रोवाइडेड है एस वाई टी जिस कंपोनेंट से मिलकर बना है 
जिस मटेरियल से बना हुआ है हमारे पास उसके लिए एसवाईटी दिया हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर में ये रिलेशन दिया हुआ है तो अगर हम उस लोड का इफेक्ट देखेंगे तो इट विल प्रोड्यूस द डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज इट विल प्रोड्यूस द डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों चीज को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा दोनों चीज देने की कोशिश करेगा ओके okay. उसके बाद एक परमिशबल टेंसाइल स्ट्रेस हम स्टेप वन में कैलकुलेट कर सकते हैं परमिशबल कितना होगा जो इसका स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड है डिवाइडेड बाय फोर ठीक है मतलब फोर टाइम्स हम इसके स्ट्रेंथ को रिजर्व कर रहे हैं मतलब हम मान रहे हैं क्या कि जो परमिशबल अलेवेबल स्ट्रेस है फॉर द डिजाइनिंग पर्पज से वो हमारे लिए जो गिवेन है डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी मीन फिफ्टी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दिस वन इज द परमिशबल और अलाइबल टेंसाइल स्ट्रेस है या स्ट्रेंथ है उस कंपोनेंट का क्लियर ओके देन देन लेट्स कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस इसका इफेक्ट क्या होगा इसका इफेक्ट होगा इट विल प्रोड्यूस द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस और क्या प्रोड्यूस करेगा ये प्रोड्यूस करेगा बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा दोनों चीज प्रोड्यूस करेगा डायरेक्ट स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करेगा और बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करेगा एज सोन इन फिगर एज सोन इन द फिगर जो हमारे पास फिगर दिया हुआ है उसके अनुसार से ये जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा वो किस टाइप का होगा डायरेक्ट स्ट्रेस होगा अगर लोड को यहाँ पर ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो एक तो ये लोड होगा ठीक है अगर इस लोड को हम यहाँ पर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा एक दिस वन इज द लोड और दिस फोर्स एंड दिस फोर्स ये दोनों मिलकर एक कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा ई क्रॉस ई दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल ट्राई टू प्रोड्यूस ए बेंडिंग मोमेंट जिसका की मैग्नीट्यूड होगा जो भी 25 किलो न्यूटन है मल्टीप्लाइड बाय 500 और ये क्रॉस सेक्शन में क्या करने की कोशिश करेगा मतलब जो राइट हैंड साइड में कंप्रेस कंप्रेसिव और लेफ्ट हैंड साइड में टेंसाइल देने की कोशिश करेगा ठीक है एंड ये जो डायरेक्ट लोड होगा ये डायरेक्ट लोड क्या आएगा टू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्रेसिव लोड देगा क्लियर ओके तो जस्ट कम टू द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू कैलकुलेशन में देखिए उन्होंने क्या किया है डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल पी बाई ए एरिया निकल जाएगा पाई बाय फोर डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर तो यहाँ से हमने इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लिया समथिंग दिस वन बेंडिंग स्ट्रेस आर टेंसाइल ऑन द लेफ्ट साइड एंड कंप्रेसिव ऑन द राइट साइड ठीक है जैसा मैंने अभी बताया कि लेफ्ट साइड में टेंसाइल uh, होगा और राइट हैंड साइड में कंप्रेसिव होगा ओके हाँ यस कंप्रेसिव ऑन द राइट साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नीट्यूड इज दिस PE into y divided by I. I का वैल्यू क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया डी का पावर फोर जो कि हम लोग सॉलिड के लिए यूज करते हैं फॉलो के लिए हमारे पास क्या जाएगा डी आउटर का होल पावर फोर माइनस डी इनर का होल पावर फोर एंड डी इनर क्या है पॉइंट एट टाइम्स ऑफ द डी आउटर यही चीज है तब हमारे पास आ गया डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस नहीं नो हमारे पास आया बेंडिंग स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड आया वो आ गया हमारे पास This one. और इसका नेचर क्या होगा टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव दोनों होगा लेकिन हमारा क्वेश्चन तो बोल रहा है क्या कि आप जो डिजाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस के बेसिस में आप उसका डिजाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस यहां से आ जाएगा ये प्रोड्यूस करेगा टेंसाइल एंड थ्रू आउट है हमारे पास कंप्रेसिव इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो जो नेट स्ट्रेस का वैल्यू आएगा वो हमारे पास मतलब इतना मैग्नीट्यूड का नेट टेंसाइल लोड हमारे पास एक्ट कर रहा है उस सिस्टम में और इसको किसके बराबर इक्वेट किया गया नेट टेंसाइल स्ट्रेस को किसके बराबर इक्वेट किया गया जो कंपोनेंट का स्ट्रेंथ था जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 200 डिवाइडेड बाय 4 ठीक है यहां से कैलकुलेट करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो इट कम्स टू एन इक्वेशन ए क्यूबिक इक्वेशन इट कम्स टू एब एज ए क्यूबिक इक्वेशन डी नॉट क्यू प्लस वन सिक्स सेवन वन सेवन सिक्स एट पॉइंट थ्री नाइन डी नॉट इक्वल टू दिस वन अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड जो भी आप बोलिए ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा ये क्या बताता है कि डी नॉट के वैल्यूज को हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा ठीक है अपने मन से ट्रायल के रूप में 
डी नॉट के वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन कितना आ रहा है मतलब इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है मतलब डी नॉट के वैल्यूज को हम सपोज करो हमने पुट किया इसमें ट्वेंटी ठीक है डी नॉट वैल्यू ट्वेंटी पुट किया तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा वो इससे कम है मीन्स इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाया अगेन वहां फिफ्टी में चेक किया फिर अगर इससे कम है फिर एट सिक्सटी में चेक किया फिर कम है एट्टी में चेक किया तो हम देख रहे हैं ये ज्यादा हो रहा है मतलब सेवेंटी टू एट्टी के बीच में है फिर सेवेंटी वन में चेक किया फिर देख रहा है ये ज्यादा आ रहा है राइट हैंड साइड में इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रही है हम इसमें सेवेंटी टू पुट करेंगे सेवेंटी थ्री पुट करेंगे मीन सिंपल जो ट्रायल एंड एरर मेथड आप यूज करते हैं उसको पुट करके इसके डायमेंशन को कैलकुलेट करें लेट सी इन्होंने डी नॉट के वैल्यूज को पुट किया थ्रू में इन्होंने 150 पुट किया तो इसका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है राइट हैंड साइड से कम आ रहा है फिर इन्होंने 160 पुट किया तो उसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा आ रहा है इसका मतलब आ, इसका जो वैल्यू है ये इसी के बीच में लाई करेगा फिर इन्होंने वन में चेक किया तो भी इसके वैल्यूज को आ, कम आ रहा है फिर वन में चेक किया तो इसका वैल्यू जो आ रहा है वन में इट्स मैग्नीट्यूड कम्स टू In 159, its magnitude 4313 and there is 43. Okay, ये फिर भी कम आ रहा है लेकिन 160 में इसके magnitude इससे ज़्यादा हो जा रहा है मतलब 159 से 160 के बीच में ही इसका expression आएगा। तो हम लोगों ने इसके higher side को consider किया, higher side को consider किया, outer diameter जो आया वो हमारे पास 160 में आया। अगर हमारे पास ये calculate हो गया तो हम इसके inner diameter को easily calculate कर सकते हैं। Clear? तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास इसेंट्रिक लोडिंग का केस आता है तो हम उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं सिंपली कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ दैट लोड ऑन द कंपोनेंट, ठीक है जो भी कंपोनेंट है उसमें उसका लोड का इफेक्ट क्या पड़ेगा सिंपली आपको कंसिडर करना है डायरेक्ट स्ट्रेस और कंसिडर करना है बेंडिंग स्ट्रेस को क्लियर तो अगर आपके पास इसेंट्रिक लोडिंग का कोई भी प्रॉब्लम आता है जस्ट यूज दिस कॉन्सेप्ट जो कि अभी मैंने आपको बताया यू कैन इजली सॉल्व इच एंड एवरी प्रॉब्लम और इसेंट्रिक लोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इन जनरल कंपोनेंट में जो लोड होता है वो इन जनरल इसेंट्रिक लोड ही होता है ठीक है जनरली लोड डज नॉट पास थ्रू देंट्रॉइड ऑफ देंट अगर ये पास कर रहा है सेंट्रॉइड से तब तो आपके लिए इजी है जस्ट यूज द डायरेक्ट स्ट्रेस वैल्यू मैग्नीट्यूड इज पी बाई ए लेकिन इन जनरल कंपोनेंट जो होता है वो इसेंट्रिक लोडिंग पास करता है और उसको भी सॉल्व हम लोग इजली करते हैं क्लियर ओके okay. 